Welcome, schön, dass du wieder da bist hier auf dem Channel. Heute möchte ich mit dir klären, wie du deine volle sexuelle Energie als Mann entfalten kannst, wie du sie entwickeln kannst und wie du dann mit dieser sexuellen Power natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung auf Frauen hast. Es gibt dann nämlich ein paar Verhaltensweisen, die viele Männer an den Tag legen, die auch ich teilweise noch an den Tag lege und die, wenn man sie sein lässt, dafür sorgen, dass du einfach mehr in deine Power ankommst, mehr Kraft gewinnst, dich besser fühlst und einfach eine stärkere Ausstrahlung hast. Die Dinge, von denen ich rede, ich habe in vergangenen Videos schon ab und zu mal darüber geredet, es geht um Dinge wie no Fab, also um Dinge wie keine Pornos zu schauen, sich nicht so oft einen runterzuholen. An erster Stelle, erstmal ganz offensichtlich, wenn du dir nicht ständig einen runterholst, dann sammelt sich deine sexuelle Energie logischerweise in deinem Körper mehr an, denn du spritzt sie ja nicht raus, sage ich mal. Bei Pornos ist es das gleiche, Pornos bringen dich eben dazu zu masturbieren, was dann wieder das Rausspritzen deiner sexuellen Energie aus dem Körper ist. Bei den Pornos spielt aber noch ein anderer Aspekt, mit, nämlich dieser Aspekt der Sucht. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich das ein bisschen genauer beleuchte. Ganz kurz zusammengefasst ist es so, dass auch Pornos zu schauen dein Suchtzentrum im Kopf anregt, ein Suchtverhalten entstehen lässt und ein Suchtverhalten hat immer zur Folge, dass andere Erlebnisse, normale Erlebnisse in deinem Alltagsleben dir langweiliger oder flacher vorkommen. Das ist nicht nur bei Pornosucht so, das ist auch bei Spielsucht, Alkoholsucht und allen anderen Arten von Süchten eben genau das Gleiche und das sorgt dann eben auch dafür, dass deine Ausstrahlung dir ganz schnell verloren geht. Das heißt, das Erste, was du tun solltest, mal unabhängig von den Sachen, die ich jetzt gleich erzähle, ähm, ist, dass du am besten aufhörst, wirklich komplett Pornos zu schauen, denn die bringen dich auf keiner Ebene so wirklich weiter. Äh, die verleiten dich nur dazu, ständig zu masturbieren. Es wird schnell zu einer Sucht. Ähm, unrealistische Vorstellungen, was den Sex angeht. Ja, mit manchen Frauen ist der Sex so Pornosex, aber Pornosex hat mit gutem Sex auch nicht unbedingt was zu tun. Das ist... Ja gut, es ist so eine, wie man es mag, sage ich mal, aber ich kann persönlich von mir sagen, guten Sex, den ich hatte, hatte mit krassem Pornosex eigentlich immer nicht so viel zu tun. Das ist mehr so Show-off und cool aussehen Sex. Es ist mehr so Sex, um ja, cool zu wirken und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Pornos bringt dich auf keiner Ebene weiter, meiner Meinung nach. Deswegen ist es eine Sache, die ich dir empfehlen würde, komplett aus deinem Leben rauszukatten. Und schon alleine das wird für ein Mehr an sexueller und vor allem positiver sexueller Energie in dir sorgen. Dir keinen mehr runterzuholen, das ist auch so ein Ding. Natürlich, klar, irgendwann wird die Energie sehr groß, wird der Druck sehr groß. Was ich dir da empfehlen kann, ist aktiv zu atmen mit dieser sexuellen Energie. Was halt schnell passiert, wenn sich sexuelle Energie anstaut ist, und das machen viele Männer, sie machen sich dann ihre Fantasien oder sie denken, die sexuelle Energie gleich in den Penis und dann hast du halt einen Steifen. Aber du kannst auch diese Energie durch deinen Körper zirkulieren lassen mit deinem Atem. Also du kannst diese sexuelle Energie nutzen, um andere Dinge in deinem Leben voranzutreiben. Du kannst diese Energie nutzen, um ein Business zu gründen und aufzumachen. Du kannst Energie nutzen, um im Job aufzusteigen, um fit zu werden. Du kannst diese Energie nutzen, um andere Ziele in deinem Leben zu verfolgen. Und das ist wirklich so, wenn du ständig kommst, wenn du dir ständig einen runterholst, dann wirst du merken, dass du energetisch ständig ausgelaugt bist und dann hast du einfach nicht deine volle Standkraft, nicht deine volle Power und nicht deine volle Ausstrahlung, gerade in der Gegenwart von Frauen. Das heißt, diese beiden Sachen sowieso schon erstmal. Und dann würde ich an deiner Stelle dein Leben mal darauf untersuchen, auf alles, was so an Suchtverhalten rankommt. Und du bist jetzt vielleicht nicht süchtig nach irgendwas, du bist jetzt vielleicht nicht alkoholabhängig, aber wir alle sind, das ist ja eine Gratwanderung, muss man ja verstehen. Ne? Es ist eine Gratwanderung von, ich trinke, keine Ahnung, einmal ein Bier in der Woche zu, ich trinke jeden Abend eine Flasche Wodka, okay, oder wie viel ein Alkoholabhängiger auch immer trinkt, aber ich glaube, das passt dann schon so. Das ist ja eine Gratwanderung, dazwischen gibt es ja viel, ne? das heißt, du bist vielleicht kein Alkoholiker, aber vielleicht trinkst du viel Alkohol trotzdem, ohne Alkoholiker zu sein, oder du bist vielleicht nicht, ähm, Computerspiele süchtig, aber spielst trotzdem unglaublich viele Computerspiele. Also du bist vielleicht noch nicht in diesem krassen Bereich, aber vielleicht auf dem Weg dahin. Und alle Sachen in deinem Leben, die sehr, man sagt im Englischen, compulsive sind, also sehr immer aus Reaktion rauskommen, so von wegen, oh, mir ist langweilig, jetzt setze ich mich mal an den PC. Oh, ich fühle mich gerade schlecht, jetzt setze ich mich mal an den PC. Oh, da war eine Ablehnung heute in der Stadt, als ich Frauen angesprochen habe, was dazugehört. Jetzt setze ich mich mal vor den PC, vor den Fernseher. Ess mal irgendwas Ungesundes oder ganz viel. Alkohol, Masturbation, ne? Thema Masturbation hatten wir eben. Check dein Leben mal auf all diese Sachen, die 
in Richtung Suchtverhalten gehen, auf all diese Sachen, die dich irgendwie nur ablenken sollen oder die anscheinend nur dafür da sind, um dich abzulenken. Und schau mal, dass du ganz bewusst weniger davon machst. Und dann wirst du merken, du wirst wahrscheinlich mit ein paar unangenehmen, unangenehmen Emotionen, unangenehmeren Emotionen, meine Fresse, unangenehmeren Emotionen konfrontiert sein. Das ist ganz wichtig. Und das wird dir dann dabei helfen, deine Energien auch mehr freizusetzen. Ja, all diese Sachen dienen nur dazu, deine Energie und auch deine sexuelle Energie, deine Authentizität, deine Kraft, dein Charisma zu unterdrücken. Und wenn du all diese Sachen wiederhaben willst, wenn du eine gute Ausstrahlung wiederhaben willst, dann musst du dein Leben in den meisten Fällen einfach anders leben. Du musst diese ganzen Suchtfaktor-Sachen rausnehmen, ob es jetzt Masturbation ist oder irgendetwas anderes. Jeder von uns hat so sein Gebiet, in dem er schnell mal in so ein Suchtding reinfällt. Ich habe das mit Serien und Filmen, ich gucke das unglaublich gerne, tendiere dann aber auch schnell dazu, mal wirklich in so einer Serie komplett lost zu gehen. Also komplett da irgendwie so einen Serienmarathon zu machen und merke dann danach auch, okay, das war jetzt einfach ein bisschen viel und hat mich auch einfach Energie gekostet, statt mir Energie zu geben. Ja, wenn all diese Sachen dich Energie die Kosten statt die Energie zu geben, dann ist es ein schlechter Weg für dich auf Dauer gesehen. Aber der wichtigste Punkt, bei dem du auf jeden Fall anfangen solltest, ist Thema Masturbation, Thema Pornokonsum. Pornos, cut sie einfach raus. Es wird dir enorm weiterhelfen. Du stumpfst super ab durch Pornos. Ja? Du stumpfst so sehr ab, dass es zu dem Punkt kommen kann, dass du irgendwann wirklich impotent bist. Also es gibt Leute, die sind impotent geworden, weil sie halt zu viele Pornos geguckt haben. Weil sie nicht mehr von irgendwas stimuliert werden konnten. Das ist ja auch bei einer Alkoholsucht oder einer Drogensucht so. Ja, du fängst an mit Alkohol und irgendwann brauchst du mehr Alkohol, weil das eine nicht mehr wirkt. Ja, du fängst an mit ein bisschen Kokain und irgendwann brauchst du ganz viel Kokain. Oder Crystal Meth oder was auch immer. Weil das einfach nicht mehr wirkt, weil die kleine Dosis nicht mehr wirkt. Und genauso ist es beim Pornokonsum. Na, und irgendwann, irgendwann berühren dich dann ganz normale Sachen nicht. Und dann ist ja auch klar, also wenn, angenommen, ich gucke jetzt ständig Pornos oder hole mich ständig einen runter, dann ist ja auch klar, dass wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße anspreche, ich nicht krass begeistert von dieser Frau sein kann. Also ich sehe sie dann vielleicht, aber ich denke mir dann ja nicht, wow, wow, die begeistert mich voll, voll heiß die Frau, oh, super, die finde ich total, oh, und ich spüre so die Energie in mir, wenn ich sie anschaue. Ist ja klar, dass das alles nicht da ist, wenn ich es ständig rausschleudere, diese Energie. Wenn ich mich ständig mit Pornos numb, also gefühllos mache oder mit anderen Suchtverhaltenssachen, dann ist ja klar, dass da keine Energie ist. Und wenn du dann zu der Frau hingehst, mit dieser Nicht-Energie, mit diesem, hey, du gefällst mir, ja, ich rede jetzt über meinen Job und ich rede jetzt über meine Hobbys, was jetzt erstmal nicht problematisch ist an sich, aber wenn deine Ausstrahlung halt die von einem Toastbrot ist, dadurch, dann hast du halt ein Problem. Deswegen cut diese Sachen aus deinem Leben und sieh zu, wie das deiner Ausstrahlung sofort gut tut. Und ja, ich weiß, das hat mit Disziplin zu tun. Das ist am Anfang auf jeden Fall schwierig, ist eine Herausforderung. Das ist ja auch so eine Gewohnheit, die wir unser ganzes Leben schon haben. Dieses Pornokonsum, Masturbieren. Ne? Sex kann übrigens auch anders aussehen als pure Masturbation. Das heißt, auch im Sex muss es nicht unbedingt darum gehen, Sex beginnt und irgendwann habe ich den Orgasmus oder irgendwann komme ich. Das ist einfach nur so ein Verhalten, das wir uns antrainiert haben im Sinne von, oh, das habe ich so in Pornos gesehen oder das mache ich immer schon so. Ich fange einmal an runterzuholen und dann komme ich. Sex beinhaltet oder kann auch viel mehr, viel mehr Dimensionen beinhalten, aber das, diesen Zugriff darauf, den kannst du nur bekommen, wenn du von den normalen Sachen Abstand nimmst, alias Pornos und Masturbation. So wie zum Thema sexuelle Energie als Mann zurückgewinnen. Ne? Also wirklich Masturbation, Pornokonsum, optimalerweise schneidest du Pornos komplett raus und dann Durchforstest du mal dein Leben und schaust dir an, wo du so diese Suchtpotenzialsachen hast und machst die einfach ein bisschen weniger oder bringst sie auf ein normaleres Level und dann wirst du merken, wie enorm viel Energie freigesetzt wird. Und da ist auch sexuelle Energie viel bei und dann hast du eine ganz andere Durchschlagskraft, gerade in der Gegenwart von Frauen. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Links neben mir kannst du den Channel nominieren. Unter mir ja, neue Coachingplätze sind frei für den Sommer. Da geht es aber besonders ab in den nächsten drei Monaten. Da kannst du dich bewerben unter mir, wenn du richtig Gas geben willst. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem weiterführenden Video. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dort unten unbedingt vorbei. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.